আসসালামু আলাইকুম এইচএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমতা সুলতানা আর প্রথমে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদের শিরোনামগুলো ম্যানচেস্টারে চলছে কনজারভেটিভ পার্টির কনফারেন্স ন্যাশনাল লিভিং ওয়েজ বাড়ানোর ঘোষণা দিলেন চ্যান্সেলর খাসোগি হত্যার নির্দেশ দেওয়ার কথা অস্বীকার করলেও সৌদি সরকারের পক্ষে ঘটনার দায় স্বীকার করলেন যুবরাজ সালমান এবং ওয়ান ইলেভেনের মতো ঘটনা যেন আর না ঘটে সেই ব্যবস্থাই নিচ্ছে সরকার জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ শিরোনাম শুনছিলেন এবার জানিয়ে দিচ্ছি বিস্তারিত সংবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশে ওয়ান ইলেভেনের মতো ঘটনা আর যেন না ঘটে সেই ব্যবস্থায় নিচ্ছে সরকার রবিবার দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরুর আগে নিউইয়র্কে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার কুপ্রভাব যাতে দল ও সরকারে না পড়ে সেজন্যই দুর্নীতি বিরোধী অভিযান চালানো হচ্ছে এতে অনেকে খুশি হলেও তার কিছু করার নেই বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের ফেরত চেয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি দিয়েছেন বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কামরুজ জামান রাজীবের রিপোর্ট জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের চুয়াত্তরতম অধিবেশন শেষে নিউইয়র্কের জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় বাংলাদেশে চলমান সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু দুর্নীতি বিরোধী অভিযান নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশে আর যেন ওয়ান ইলেভেন না হয় সে কারণেই দুর্নীতি বিরোধী অভিযান চালানো হচ্ছে সরকার দেশের উন্নয়নে নিরলস ভাবে কাজ করছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন উন্নয়ন ব্যাহত হয় এমন কোন অনিয়ম মেনে নেওয়া হবে না এ সময় রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী বলেন রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশের প্রতি আস্থা নেই এটা মিয়ানমারের জন্য লজ্জা আর অসম্মানের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও ঋণ খেলাপি যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে আলাপকালে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেও কথা হয়েছে বলে জানান তিনি ব্রিটেনে আগামী সাত থেকে তেরো অক্টোবর সপ্তাহব্যাপী পালিত হবে একুশতম ন্যাশনাল কারি উইক বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায় আয় বাড়ানোর সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশ ক্যাটারাস অ্যাসোসিয়েশন এবং কিং ফিশার যৌথভাবে কাজ করছে এই উপলক্ষে পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে বিসিএ এবং কিং ফিশার যৌথভাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিসিএর প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি ফরহাদ হোসেন টিপু কারি লাভার্সদের আকৃষ্ট করতে এই নির্দিষ্ট সময়ে কাস্টমারদের জন্য পঁচিশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্টের সুযোগ কাজে লাগানোর অনুরোধ করা হয় এ সময় বিসি নেতৃবৃন্দ জানান আগামী সাতাশ অক্টোবর রবিবার লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রিজের অভিজাত পার্ক প্লাজা হোটেলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিসিএর অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন বিসিএ সভাপতি এম এ মুনি সেক্রেটারি জেনারেল মিঠু চৌধুরী চিফ ট্রেজারার সাইদুর রহমান বিপুল সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল অলি খান এবং কিং ফিশারের বেন পারমার সেকুলার বাংলাদেশ মুভমেন্ট ইউকে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশে সরকারি দলের লেবাসে এখনো সক্রিয় রয়েছে মৌলবাদী গোষ্ঠী তারা দাবি করেন ধর্মীয় মিথ্যা উস্কানি দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা সহ জায়গা জমি দখল করা হচ্ছে 
শুক্রবার লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সংগঠনের সভাপতি পুষ্পিতা গুপ্তার উপস্থিতিতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক কাজল সরকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতীশ সাহা সাবেক কাউন্সিলর নুর উদ্দিন এবং উপদেষ্টা আনসার আহমেদ উল্লাহ চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার বখতিয়ার সোসাইটি ইউকে ও চ্যারিটি সংস্থা দেশি হোপ ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বখতিয়ার সোসাইটি স্টুডেন্টস অ্যাওয়ার্ড পূর্ব লন্ডনের ইমপ্রেশন ইভেন্ট ভেনুতে শনিবার অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান ইমরান হোসাইন ও নুরুন নবী আলীর যৌথ সঞ্চালনায় সত্তর জন কৃতি শিক্ষার্থীকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন লন্ডনের হোমাটন হসপিটালের কনসালটেন্ট ইউরোলজিক্যাল সার্জন ডক্টর আব্দুল মাহবুদ চৌধুরী ফয়সাল তরুণ বিজ্ঞানী ড শফিকুল আজিজ কাউন্সিলর আয়সা চৌধুরী এবং আলহাজ আব্দুল মোতালেব বক্তারা শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা উদ্বুদ্ধ করতে এই ধরনের মহতি আয়োজনের প্রশংসা করেন জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে বৃষ্টি আর্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো বার্নলিতে সম্পন্ন হল হাসন রাজা উৎসব বিস্তারিত রয়েছে আমাদের ব্র্যাডফোর্ড প্রতিনিধি কলন্দর তালুকদারের রিপোর্টে দার্শনিক ও মরমী কবি দেওয়ান হাসন রাজার জীবনী তথা বাংলা লোকসঙ্গীতে তাঁর অবদান তুলে ধরার নিমিত্তে বৃষ্টি আর্টস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাংলির স্থানীয় ইউথ থিয়েটার হলে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হল হাসন রাজা উৎসব ইউকে দু সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল সালিকের স্বাগত বক্তব্য ও অপু চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত লোকসঙ্গীতের প্রবাদ পুরুষ মোস্তফা জামান আব্বাসী হাসন রাজার বর্ণাঢ্য জীবনী তার রচিত লোকসঙ্গীতের তাৎপর্য উপস্থিত সকলের সম্মুখে তুলে ধরে বিশদ আলোচনা করেন মোস্তফা জামান আব্বাসী সহসভাপতি হাসনাত মাহমদ আনোয়ার ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বিলেতের মাটিতে বাংলার সংস্কৃতিকে যারা বুকে লালন করেন লোকসঙ্গীতকে নিয়ে ভাবেন গান লিখেন তাদের মধ্যে এ প্রজন্মের তিনজন গীতিকার নবীন সিদ্দেক সৈয়দ দুলাল ও কুতুব আফতাবকে তাদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বৃষ্টি অ্যাওয়ার্ড ও সম্মাননা প্রদান করা হয় বৃষ্টি আর্ট ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথির হাতে বিশেষ সম্মাননাপত্র ও বৃষ্টি অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন সংগঠনের সভাপতি সদর উদ্দিন পরিশেষে লন্ডন থেকে আগত ও স্থানীয় শিল্পীরা হাসন রাজার গান পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকদের কলন্দর তালুকদার এটিএন বাংলা পান্ডি দর্শক এবার চলে যাচ্ছি বিরতিতে ফিরছি কমিউনিটির আরও খবর নিয়ে আর তখন থাকছে তেইশে নভেম্বর থেকে পূর্ব লন্ডনে শুরু হচ্ছে আল কুরআন একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত বইমেলা এবং নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণে সম্পন্ন হয়েছে বিশ্বনাথ এইড ইউকের ফুটবল টুর্নামেন্ট বিরতির পর আবারও স্বাগত এটিএন বাংলার সংবাদে আর আপনাদের সাথে আছি আমি মমতা সুলতানা লন্ডনে অষ্টমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে আল কুরআন একাডেমির উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী ইসলামী বইমেলা এবারের বইমেলা ঢাকা ও কলকাতার লেখকদের ইসলামী বই সহ কুরআনের তাফসির হাদিস সহ বিভিন্ন ইসলামিক বইয়ের বিশাল সমারোহ থাকবে ইস্ট লন্ডন মসজিদের এল এমসির প্রধান হলে আগামী তেইশ নভেম্বর শনিবার থেকে শুরু হয়ে মেলা চলবে পঁচিশ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত চলবে এই মেলা বইমেলাকে সফল করতে এবং মেলা সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে শুক্রবার লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আল কুরআন একাডেমির চেয়ারম্যান ড হাফিজ মনির উদ্দিন আয়োজকরা জানান বিগত সাত বছর এই ইসলামিক বইমেলা থেকে প্রায় সত্তর হাজার বই বিক্রি হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি নেতা কে এম আবু তাহের চৌধুরী এবং আব্দুল লতিফ সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান ও সাবেক সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল আয়োজন করেছে যুক্তরাজ্যের অন্যতম প্রাচীন বাংলাদেশি সামাজিক সংগঠন মৌলভীবাজার জেলা জনকল্যাণ কাউন্সিল মিডল্যান্ডস আমাদের প্রতিনিধি জয়নাল ইসলাম জানান মিডল্যান্ডসে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক মৌলভীবাজারি ও কমিউনিটির নানা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বার্মিংহামের সিরাজম মনিরা জামে মসজিদ অ্যান্ড ইসলামিক সেন্টারে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় 
দোয়ামাফিল পূর্ব এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তারা মৌলভীবাজারে কৃতিমান এই দুই পুরুষের জীবদ্দশায় মৌলভীবাজার সহ বাংলাদেশের নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করে তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন মৌলভীবাজার জেলা জনকল্যাণ কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ মোস্তাকিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল বাবলু আলহাজ আব্দুল কাদির আবুল শাহাবুদ্দিন আমিরুল ইসলাম বেলাল ও জয়নাল ইসলাম সহ আর অনেকে উপস্থিত ছিলেন স্পেনের মাদ্রিদে বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণের উপকারিতা ও প্রবাসীদের ভূমিকার শীর্ষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে মাদ্রিদ থেকে আমাদের প্রতিনিধি মিনহাজুল আলম মামুন জানান স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত আলোচনার সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর রেদোয়ান আহমেদ বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইন স্পেনের সভাপতি কাজী এনায়াতুল করিম তারেক প্রাক্তন সভাপতি আল মামুন ও স্পেনের রাজনৈতিক দল সোশ্যালিস্ট পার্টির মুখপাত্র রবার্তো গঞ্জালজেস বোজা খারুল আলম জামানের সভাপতিত্বে ও স্পেন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য কবির আল মাহমুদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নাজমুল ইসলাম নাজু প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর রেদওয়ান আহমেদ বলেন প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সে বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রম বহুলাংশে পরিচালিত হচ্ছে প্রবাসীরা যাতে বৈধ পথে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণে উদ্বুদ্ধ হয় সেজন্য সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে এবার রয়েছে খেলার খবর ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণে সম্পন্ন হয়েছে বিশ্বনাথ এইড ইউকের তৃতীয় চ্যারিটি ফুটবল টুর্নামেন্ট রবিবার পূর্ব লন্ডনে স্টেপেনি গ্রিন মাঠে দিনব্যাপী এ এ সাইড এইট এ সাইড ফুটবল টুর্নামেন্ট যুক্তরাজ্য সহ বিশ্বনাথের ষোলোটি সামাজিক সংগঠন অংশ নেয় প্রচণ্ড বৃষ্টি উপেক্ষা করে শত শত প্রবাসীদের উপস্থিতিতে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় ফাইনাল খেলায় রামপাশা ফুটবল ক্লাবকে টাই ব্রেকারে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় দৌলতপুর ইউনিয়ন এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণীর সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্বনাথ এই ইউকে সভাপতি আব্দুর রহিম রঞ্জু সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন কয়েসের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলর ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলর আহবাব হোসেন কাউন্সিলর আয়াস মিয়া কাউন্সিলর ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ কাউন্সিলর আয়েশা চৌধুরী এবং কাউন্সিলর সোহেল আমিন দর্শক সপ্তাহের মধ্যভাগে ব্রিটেন জুড়ে বৃষ্টিপাত হবে সেই সাথে তাপমাত্রাও কিছুটা কমবে এবার জানিয়ে দিচ্ছি ব্রিটেনের প্রধান শহরগুলোর সম্ভাব্য তাপমাত্রা মঙ্গলবার লন্ডনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে আঠারো ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে চোদ্দ ডিগ্রি সেলসিয়াস বার্মিংহামের সর্বোচ্চ চোদ্দ সর্বনিম্ন পাঁচ কার্ডিফে সর্বোচ্চ সতেরো সর্বনিম্ন ছয় ম্যানচেস্টারে সর্বোচ্চ তেরো সর্বনিম্ন চার ডিগ্রি এডিনবাড়ায় সর্বোচ্চ বারো সর্বনিম্ন তিন পোর্টস মাউথের সর্বোচ্চ আঠারো সর্বনিম্ন নয় নিউ ক্যাসেলের সর্বোচ্চ দশ সর্বনিম্ন এক এবং বেলফাস্টে সর্বোচ্চ বারো ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার ম্যানচেস্টারে চলছে কনজারভেটিভ পার্টির কনফারেন্স ন্যাশনাল লিভিং ওয়েজ বাড়ানোর ঘোষণা দিলেন চ্যান্সেলার খাসোগি হত্যার নির্দেশ দেওয়ার কথা অস্বীকার করলেও সৌদি সরকারের পক্ষে ঘটনার দায় স্বীকার করলেন যুবরাজ সালমান এবং ওয়ান ইলেভেনের মতো ঘটনা যেন আর না ঘটে সেই ব্যবস্থাই নিচ্ছে সরকার জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ